solicita en la sala de descanso. Buenos días, Ángela. ¿Qué tenemos para hoy? Buenos días, doctor. Aquí tiene. Gracias. Sí, que está cada día más lindo. Gracias, señor mamá. Nos vemos. <risa> Soy Salvador Cruz, peruano, cirujano cardiovascular, viudo. Y cada mañana que llego al hospital me encuentro con un grupo de personas que al igual que yo trabajan y luchan, segundo a segundo, por salvarle la vida a la gente. Buenos días. Buenos días, doctor Vierna. ¿Cómo está? Qué lindo su hijo. Sí, se llama Salvador. Qué lindo nombre. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir dos. Hola, Salvador. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué lindo. Me tengo que ir. Que tenga buen día. Buen día, doctor. Estamos aquí para salvar personas, y lo hacemos de corazón, con el espíritu, dispuestos a dar todo, absolutamente todo, con tal de ganarle la pelea de mi vida. Buenos días, Romualdo. ¿Qué tal? ¿Tuviste guardia anoche? No, pero preferí quedarme para hacer un seguimiento al profesor. ¿Y esos libros? Estaba investigando un poco más el caso, haciendo notas. Esto de la neurocirugía es muy interesante. Me encanta tu dedicación, pero recuerda que viene algo mucho más difícil. Yo lo sé, pero tenía que hacerlo para darle toda la información necesaria al doctor que vendrá a ver el caso. ¿Sabes quién va a tomar la posta? Aún no lo sé. Jacinto se está encargando de contactar al especialista. Es difícil arriesgarse en el campo de batalla y es peor aún perder a un paciente. Es más fácil escapar del problema para evitar tener una responsabilidad y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Al menos por un tiempo. Muchos años no desearán cambiar toda una vida por tener una oportunidad. Aquí está la lección, Nicolás. Gracias, amor. Ahora se la llevo. Creo que voy a comenzar a tomar vitaminas para el cabello. Sí, creo que sería bueno porque está dejando un montón de pelos en la almohada. ¿En serio? Discúlpame. O sea, ¿Qué cosa creo que es hormonal? Es muy raro. Jacinto, dime. Tan solo una oportunidad de volver a tener frente a frente la muerte. 500 obreros marchando, ¿y ya sabes cómo terminan esas manifestaciones? Nada pacíficas, ¿dónde es? Muy cerca de aquí, que estás listo para todo. Ángela, que prepara una ambulancia y que estás listo para trasladar heridos. De inmediato. Me lleva el primero, Ángela, que tenemos libre. Está uno. Blanca, ¿qué pasó? Entonces, no se le un golpe en la cabeza y se queda por manipular. Para decirle con toda la fuerza de nuestro ser que quizá puede acabar con nuestro cuerpo. Vamos a pasar a mi cuenta. Uno, dos, tres, con cuidado. Su ritmo cardíaco es de 100 por minuto. Un ramo de metabolismo intramuscular. Hay que limpiar estas heridas. Totalmente radical. Quiero sentirme libre. Pero jamás, jamás en la vida podrá terminar con nuestro espíritu. Ángela, buenos días. Buenos días, doctora Fabre. Ese espíritu que nos hace ser seres humanos, luchadores y valientes, dispuestos a pelear con uñas y dientes por arrebatarle el último suspiro de vida a la muerte. con las autoridades de la Universidad de Zurich. Tal es su interés en el proyecto que quieren hacer un donativo. Pero no me habías dicho que ese trámite burocrático iba a durar por lo menos un mes. Sí, normalmente es así, pero como se trata de mí, un exalumno de la universidad, van a agilizar el proceso y en cinco días útiles depositan en la cuenta del hospital. Me parece increíble lo que me cuentas. Pues créelo, parece que después de todo el departamento de cirugía va a seguir atendiendo casos. Quiero felicitarte, Javier. Has hecho una gran gestión. 
En nombre de todo el hospital quiero darte las gracias. No, a mí no. A los que hay que agradecer y formalmente son a los inversionistas que están detrás de todo esto. Bueno, escribiré una carta agradeciéndoles personalmente. Perfecto, te dejo. Eh, otra cosa, Javier. ¿Te estás haciendo cargo de la paciente con silicona líquida? Sí, justamente voy a verla. Te mantengo informado del caso. Gracias. Doctora Faure, ¿cómo está? Rebeca. Javier, qué sorpresa. Yo pensé que estabas en Suiza o en Alemania. ¿Trabajas acá? Sí, hace un mes. Veo que ustedes se conocen. Ya hace mucho tiempo. Nuestras familias son muy unidas. Por cierto, lamento mucho lo de tu papá. Gracias. Jacinto, la doctora Faure es una de las mejores, si no la mejor, neurocirujano de toda Latinoamérica. Por supuesto que lo sé. Muchas gracias por los cumplidos. Bueno, los dejo, nos vemos. Un gusto saber, Javier. Doctora Faure, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctor Sabolita? Bueno, como le comenté en el correo, he estado viendo el caso del paciente Cabos y la verdad me interesa muchísimo hacerme cargo. Perfecto. ¿Puedo leer el informe? Sí, está muy bien hecho, muy detallado. ¿Quién se ha estado haciendo cargo del paciente? El doctor Romualdo Velarde. ¿Y cómo se siente? Bien, acá un poco adormilado. Es por los medicamentos. Lleva a ver cómo en unas horas se va a sentir mejor. ¿Mi esposa dónde se encuentra? Se fue para su casa. Me comentó que iba a recibir una llamada de su hijo desde España. Está muy bien llamar. Sí. Qué bueno, por lo menos se acuerda de su madre. Usted y su hijo no tienen una buena relación, ¿no? Él me odia. Romualdo, quiero presentarte a la doctora Rebeca Faure, especialista en neurocirugía. Mucho gusto, doctora. Encantada, doctor Velarde. El doctor Velarde será su asistente en el caso, si está de acuerdo, claro. Claro que estoy de acuerdo, me va a ser de mucha ayuda. Déjenme felicitarlo, doctor Velarde. El informe que me envió ha sido muy esclarecedor. Créeme que es muy importante para mí que el paciente se recupere. ¿Es su familiar? Fue mi profesor de colegio. A trabajar entonces. Doctora Faure, queda a cargo entonces. Gracias, doctores. Cualquier cosa me dice. Soy todo oídos. La verdad es que me siento más tranquilo ahora que la doctora Faure se está encargando personalmente del caso. Tengo entendido que es una de las mejores en su campo. Sí, lo es. Por cierto, ¿ya comenzaron a llegar los heridos de la manifestación de construcción civil? Hasta ahora solamente uno. Marcela se está encargando del caso. Sería bueno enviar una ambulancia a la zona para que traiga a todos los afectados. Sí, ya me encargué de eso. Ángela, ¿empieza la ambulancia a la manifestación? Sí, doctor. Ya está en camino. Bueno, manténgame informado. Ah, me olvidaba. Esta mañana llegó a mi escritorio una carta de invitación de la Universidad John Hopkins. ¿Invitación para qué? Están ofreciendo una beca completa y residencia para estudiar un posgrado en su sede en Baltimore. Sería bueno que le comentes a los internos. De repente alguno de ellos puede aplicar. Por supuesto que sí, eso los va a mantener motivados. Bueno. Jacinto, quería hacerte una consulta. Dime. Conversé con el doctor Agubatás y me dijo que sí iba a poder hacer la reconstrucción del cuerpo de Miluska, la chica que fue inyectada con silicona líquida. ¿Es cierto eso? Sí, absolutamente. Pero pensé que cirugía tenía un presupuesto limitado. ¿Cómo se consiguieron el dinero? Bueno, ha sido el mismo Javier quien ha conseguido un financiamiento. Gracias a la gestión que ha realizado, el Departamento de Cirugía Estética del Hospital va a continuar trabajando. Qué bueno. Sí. Por cierto, ¿cómo se resolvió el caso del paciente que fue agredido por su mujer? Tuvo un extraño final feliz. Ahora ella espera un hijo de él. Sí. Y el caso de Miluca parece que va a quedar todo bien después de lo que me has dicho. Sí, lo va a tener. Gracias por el trabajo que está haciendo Fernanda. No tienes nada que agradecer. Me voy a mi oficina a trabajar. ¿Vas a hablar con Susana? ¿Perdón? Me imagino, estos últimos días has hablado mucho con ella. Sí, las cosas con Susana están bien. ¿Pero no te parece que este no es ni el momento ni el lugar para hablar de ese tema? Solo te estoy conversando, no tienes por qué molestarte. No, no me molesta. Hablamos después. Ok. Justamente con ustedes quería hablar. Doctor Linares, ¿qué tal? ¿Tiene algún caso para nosotros? Estamos listos para asumir cualquier responsabilidad. Por lo menos yo. Yo también. Solamente le pediría que no me mande donde el doctor Fuentes, por favor. Bueno, quería comentarles que existe la posibilidad de que uno de los internos del hospital, es decir, uno de ustedes dos, sabía Baltimore estudiar un posgrado en la Universidad John Hopkins. Hopkins es una de las mejores universidades de medicina de Estados Unidos. Tiene un completísimo laboratorio de investigación, el más completo del mundo. ¿Qué tenemos que hacer para ganar esa beca? Ah, sumamente fácil. Solamente tienen que demostrar cuál de los dos está más capacitado para ganar la beca. Y eso quiere decir que a partir de ahora, ustedes dos están en competencia. Yo la voy a ganar. <risa> no la vas a tener tan fácil, coleguita. Parece que la competencia ya empezó. Voy a asistir a la doctora Piqueras en T1. Estrada, me parece que ya te están ganando. Presión 110 con 80, está estable. ¿Necesita ayuda, doctora Piqueras? Sí, ¿puedes revisar la herida de la cabeza, Sandrita, por favor? De inmediato. ¿Cuántos puntos calculas, señorita Villanueva? No puede ser. ¿Qué pasa, doctor? No, es que... Esta chica se parece mucho a una persona que conocí. ¿Tiene alguna 
noticia de Daniel? Sí, hablé con él por teléfono. Está muy bien, le manda muchos saludos. Tuvo muchísima suerte en que la ONG aceptara su caso. Sí. Y también mucha suerte en que la mejor asistente social se preocupara por él. Gracias por la parte que me toca. <risa> bueno, lo dejo. Nos vemos. ¿Qué le pasó a esa chica? La golpearon en una manifestación. ¿Cómo está ahora? Estable. Aún le tengo que hacer algunas pruebas más. Veo que estás trabajando mucho con Sandra. Sí, la doctora Villanueva ha estado muy atenta a las emergencias. Es muy talentosa, pero creo que se beneficiaría más si trabajara contigo. Tiene mucho conocimiento de cardiología. Sí, algo de eso me dijo. Te sugiero que la tengas un poco más en cuenta en tus casos. Lo voy a tener en cuenta. Doctor, la historia que me pidió. Perfecto, nos vemos. Hola. Fernanda, ¿qué champuzas? ¿Cómo? No, lo que pasa es que... Mi pelo está súper maltratado y quería saber qué champuzadas porque el tuyo se ve lindo. Bueno, doctora, puede ser por falta de vitaminas. He escuchado que a las mujeres que han de lactar se les malogra el cabello. ¿Sí? Bueno, puede ser el estrés entre el trabajo, tu hijo y tu esposo no debes tener tiempo para nada. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Mm, deberías de tomarte un día libre para que te vayas a relajar el spa. Me encantaría, pero lo que me falta es justamente eso, tiempo. Estuve tratándolo con el vendasol. ¿En qué dosis se le suministró? 15 miligramos por kilo por día, dividido en tres dosis cada ocho horas. Además, le suministré dexametasona, 6 miligramos cada día. ¿Durante cuánto tiempo? Solo un día, doctora. El paciente tuvo un ataque compulsivo y tuve que detener la medicación. Pero el tratamiento debería continuar por tres semanas. ¿Cómo se siente, profesor Caguas? Bien, doctor, aunque tengo algo de náuseas y también siento mareos. Respire profundo. Hágame un favor. Agarra esta linterna, préndela e ilumine mi cara. Pero este es un lapicero. Es una linterna, profesor. Mírala bien. Sí, tienes razón. ¿La puede prender, profesor? No puedo. No sé qué me pasa. Creo que las medicinas me han dejado medio tonto. No se preocupe, todo está bien. Presenta problemas de agnosis y apraxias. Pueden estar relacionadas a hipertensión intracraneal. Hemos detectado hipocusión unilateral. ¿Se deberá el aumento de la presión intracraneal? Es posible que la lesión esté afectando el nervio acústico. ¿Y qué hacemos? Riesgo quirúrgico cuanto antes y ver si es posible operarlo. sobre la posibilidad de que te incluyeran en sus próximos proyectos. ¿Y qué le dijo? Dijo que te va a tener en cuenta. Así que prepárate que tu oportunidad puede llegar en cualquier momento. Estoy más que lista, doctora. Muchas gracias, de verdad. No, de nada, para eso estamos. Es increíble lo mucho que se parece a Carla. ¿A quién? La periodista, se parece mucho. Está despertando. Hola. ¿Puedo irme? ¿Dónde estoy? En el Hospital Santo Socorro. Mi camarógrafo está bien. Seguro está en la manifestación. Ah, me duele todo el cuerpo. Recibe muchos golpes. Es increíble que no tenga nada fracturado. ¿Cuál es su nombre? Lena. Lena Méndez. Usted trabaja en el noticiero dominical. He escuchado su nombre, hace reportajes. Justo ahora estaba haciendo uno sobre la mafia que existe en el negocio y la construcción y mira lo que me hacen. Esos de construcción son unos salvajes. Mm. No, no todos son unos delincuentes. Hay algunos que se van a la vida honradamente, pero hay otros que se meten en el negocio solo para beneficiarse. ¿Y en qué se benefician? Les cobran cupos a los empresarios y a las constructoras. Y si estos no les pagan, los amenazan o les paran la obra. Es increíble lo que puede llegar a alguna gente. Es un negocio muy rentable. Y te aseguro que hay algunos que son capaces de matar por ganar una construcción. ¿Ahora qué hacemos? ¿Escuchaste los disparos? Sí. En la red dice que no solo son manifestantes de construcción, sino que también existe una guerra entre mafias. Ángela, ¿qué pasó fuera? La ambulancia que enviamos para auxiliar en la manifestación está siendo atacada. Uno de los paramédicos está herido. Llamo a la policía. Me voy a morir, Guille, me voy a morir. ¿Cómo te vas a morir? Estamos muy cerca del hospital, la ayuda ya está en camino. Los doctores van a sacarte esa vaina, ¿sí? Presiona, presiona fuerte.
Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Barney, tranquilo. Tranquilo, Barney, tranquilo. tranquilo. Te voy a salvar, pero tienes que poner de tu parte. ¿Entiendes? Presiona fuerte la herida. Guillermo, súbelo atrás, rápido. Rápido, súbelo. Vamos, no hay tiempo que perder. Presión 110 con 60. Está perdiendo mucha sangre, doctor. No me quiero morir, doctor, por favor, no me quiero morir. Bernardo, si no quieres morir, tienes que poner de tu parte. Cálmate. Blanca, consigo dos unidades de sangre. ¿Qué tipo de sangre eres? Haz negativo. ¡Rápido, Blanca, la sangre! ¡Sí! Ya, tío, ya se está. Ya casi la tengo, ya casi la tengo. Ya. Ah, acá está. Justo 80 por minuto, se está bien. Ok, vamos a sacarlo otra bala. Ojalá no tengamos complicaciones acá. Gracias. Ha tenido suerte. El disparo solo le rozó el brazo. ¿Dónde está el negro Ledesma? El otro herido también ha sido atendido. No se preocupe por él, que está en buenas manos. ¿Cómo se nota que no tiene idea de quién es ese delincuente? Deberían dejar que se muera para que no exista una lacra más en este país. Delincuente o no, nuestra misión es ayudarlo. Juan de Dios, ¿te puedes hacer cargo, por favor? Voy a apoyar en trauma. Sí, ma, no te preocupes. Yo me encargo. ¿A quiénes tenemos en nuestra trauma? Ah, a unos heridos de la manifestación de construcción. Bernie está herido de bala vale y parece grave. ¿Quién lo está atendiendo? El doctor Zabaleta con el nuevo interno. Jacinto, no se aguantó se metió en emergencia. ¿Dónde está Pablo? Gente uno con otro herido de bala. Vale. Doctores, les presento a la doctora Rebeca Faure, especialista en neurocirugía. Buenas tardes, doctores. Eh, buenas tardes. Salvador, quería hablar contigo con tu anestesiólogo. Es sobre el caso del profesor. Queremos que le hagan unas pruebas para ver su riesgo quirúrgico. Queremos conocer los detalles para poder tener al paciente informado. Sí, no hay ningún problema. Vamos, Berni, resiste, ya está saliendo la bala. Y menos mal que no es una herida profunda. Ya la tengo, Bernardo, acá está. ¿Qué pasa con la sangre? No hay sangre negativa en el banco del hospital, doctor. Estoy con frío. Está entrando el shock, presión 90 con 50. Consigue la sangre, Blanca, como sea. Vos con donante, habla con el hematólogo, consíguela, rápido. Está negativo. Yo. Venga conmigo, doctor. Necesitamos hacer una transfusión urgente. Y hable con hematología. Esto no me gusta nada. Pobre Bernie, ojalá se salve. Está con el doctor Zabaleta. Está en muy buenas manos. Ángela, ¿te asiste en el hospital? No, está de día libre. Tuvo guardia anoche. Trata de ubicarla lo antes posible. La necesitamos. Sí, doctor. Y acá sí, acá sí la tengo. Acá está. Tuvimos suerte de que la bala no dañara la médula espinal. Si no, otro hubiese sido la historia. Su ritmo cardíaco es estable, doctor Linares. Ok, cuando termine de suturar, lo pasan a piso, por favor. ¿Me siento? ¿Necesitas ayuda? Sí, la necesito. Ayuda al doctor Velázquez. Hay que sacarle sangre a Salvador y dársela a él de inmediato. Rápido, Pablo, no hay tiempo que perder. Ok. Voy poniendo esta unidad mientras esperamos la otra. La aguja, por favor. Ritmo cardíaco 120 por minuto. Listo. Reacciona, Bernardo, reacciona. Presión 100 con 70. Se está estabilizando. Doctora, ¿sabe si han llegado más heridos de la manifestación? Justo están atendiendo a un compañero nuestro al hospital que fue impactado por una bala. También trajeron un policía y un obrero. ¿Y el obrero cómo se llama? No lo sé. Era un moreno, alto, con tatuajes. Ledesma. ¿Quién? Creo que puede ser el negro Ledesma. Es el cabecilla de una de las mafias de construcción más temidas en Lima. Bueno, ese delincuente va a tener que pasar algún tiempo aquí en el hospital antes de ser trasladado a prisión. ¿Y usted cree que puedo verlo? No, de ninguna manera. No se puede mover de aquí. Ay, doctora, déjeme hacer mi trabajo. Y usted déjeme hacer el mío. ¿Qué? ¿Qué pasa? 
¿Puedo hacer una pregunta personal? Sí. ¿Usted no es pariente de Carla Morán? ¿Morán? No, ese nombre no me suena, no, no conozco a nadie con ese nombre. ¿Por qué? No, porque se parece mucho a una persona que conocí. Acá está el electrocardiograma que me pidió que le hiciéramos a la paciente, doctora. Gracias, Sandra. Vamos a ver. Sostén esto, por favor. Doctora, ¿por qué pone esa cara? Vamos a tener que trasladarlo a una habitación. Voy a tener que hacerle algunas pruebas más. Al parecer algo no anda muy bien en su corazón. Les pido un poco de paciencia. Esperemos que llegue el doctor Cruz para comenzar con la reunión. ¿Dónde está Salvador? Recuperándose una transfusión de sangre. Disculpe la demora. ¿Cómo te sientes? Mejor, mucho más tranquilo ahora que vea Ernesto Salvo. Admirable lo que ha hecho por ese muchacho, doctor Bruce. Yo estoy seguro de que usted en mi lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Bueno, comencemos. Bueno, como ya todos ustedes saben, la situación del paciente Caguas es muy delicada. El doctor Velarde y yo le hemos realizado algunas pruebas y al parecer lo que tiene es un tumor primario del ángulo ponto cerebeloso. Ha manifestado varios de los síntomas. Y cada vez podría ir desarrollando otros síntomas más. ¿Para cuándo planean hacer intervención? Lo antes posible. En realidad depende de ustedes, de cuándo le puedan hacer el riesgo quirúrgico. Si lo pueden hacer hoy, sería genial. Nos preocupa sobremanera que su corazón no resista. ¿Qué edad tiene el paciente? 57 años. Entiendo tu preocupación. Pero yo personalmente le voy a hacer el riesgo quirúrgico. Gracias. Doctora Julio. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, Paso, ¿qué tal cambio de look? Se le ve totalmente diferente. Gracias. Me dijiste que había varias emergencias, pero veo que todo está tranquilo, ¿no? Sí, bueno, ahora que ya se calmaron las aguas. Hasta hace media hora estoy en un unicomio. ¿Usted conoce a Bernie, el de la ambulancia? Sí, ¿por qué? Le cayó un balazo. ¿Está bien? Ahora sí. El doctor Bruce tuvo que darle sangre para poder salvarlo. ¿Sabes en qué habitación está? 305. Voy a verlo. ¡Ay, llegaste! Ya me enteré de todo. Qué lindo día escogiste para cambiarte el look, ¿eh? ¿Qué me iba a imaginar? Y ahorita me pongo a trabajar. Ya, pero antes quiero que veas a alguien. ¿A quién? Ven. ¿Te queda lindo lo que te has hecho? Gracias. Se te ve muy bien. Me siento bien. ¿Y todo este cambio de look tiene que ver con Peter? ¿A qué te refieres? No sé, pensé que era tu forma de pasar la página. No, no tiene nada que ver con Peter. Simplemente me quería renovar, sentirme diferente. ¿En serio? Uh -huh. Bueno, bien. Doctor Zabaleta, quería agradecerle... Bueno, en realidad quería agradecerle a todos, porque si no estaría al lado de San Pedro. No nos agradezcas a nosotros, sino a Salvador Bruce. De no ser por él, no estarías aquí. No, sí, de todas maneras tengo que agradecerle al doctor Bruce. Bueno, él tenía sangre azul como yo, si no, como hubiéramos hecho. Y más, manténme informado de cómo se recupera este. Sí, doctor Zabaleta. ¿Y qué se siente volver a no ser? Bueno, es como... O sea, digamos que... No sé cómo explicarlo. Bueno, hay que avisarle a tu abuelita. No, 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 mejor no, no quiero preocuparla. Es mejor que le avisemos, si no llega se puede preocupar de verdad. Sí, no se hace considerado. ¿Qué quieres que vea? Dime si no le ves nada raro. Es igualita Carla. Son bien parecidas, ¿no es cierto? Parecen hermanas. Te lo dije, es increíble. ¿Ya sabes, Salvador? No. Pero me temo que va a tener que verla. ¿Por qué, ah? Eh? Tiene un problema de corazón. Ay, no. Va a tener que asumir el caso. Hola, Pablo. Caramba, ¿qué tal el cambio? Estás guapísima. Ya, muy bien. Gracias. Tengo un problema. ¿Se trata de Nicolás? No, no se trata de Nicolás. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Recuerdas la periodista que golpearon los de construcción civil? Sí, claro. ¿Qué pasó con ella? Mandé a sacar un electro y los resultados no son nada alentadores. Parece que tiene un problema de corazón y voy a tener que derivarla con Salvador. Sí, claro. Es su especialidad. Lo que no entiendo es cuál es el problema. El problema es que la paciente es igualita a la ex de Salvador. Carla. No entiendo de qué están hablando. Amor, creo que lo mejor va a ser que me acompañes y la veas con tus propios ojos. Ok, te encárgate de los pacientes de piso. No te preocupes, yo me encargo. Susana, soy yo. Necesito hablar contigo. En cuanto escuches este mensaje, devuélveme la llamada, por favor. Es importante. Te mando un beso. Así 
haciendo? ¿Qué pasa, Fernanda? ¿Qué te pasa? Nada. A mí no me engañas, yo sé que te pasa algo. Cuéntame, ¿sabes que puedes confiar en mí? No tengo nada que contar, es solamente que no he podido hablar con Susana. ¿Solo eso? Sí, eso es todo. Jacinto, estamos en el lugar y momento para hablar, ¿no te parece? Fernanda, no tengo nada que hablar. Ahora si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Que te vaya bien. Colorado, aquí la más de alta. Yo no te puedo dar de alta, eso depende del doctor Linares. Pero tú eres doctor, tú también puedes darme de alta. Doctor Acuña. Hola, ¿qué tal? Está riquísima, doctora. Está para Oiga, por favor, cuide sus palabras, respete a la doctora. Yo le hablo como quiera. Total, va a ser la madre de mis hijos. Mejor me voy a ver otro paciente, malcriadazo. Vamos a ver si en la cárcel tienes esa chispa. Yo no voy a ir a la cárcel. Eso es lo que tú crees. Te lo juro, por la salita. Increíble, parecido físico. Te lo dije. Esto no va a ser nada fácil para Salvador. Ya lo creo. Encontrarse con una mujer que le vive imagen de cara. ¿Y cómo vas a hacer para decirme el caso? Deja que le plantee la situación. Ay, ¿Cómo crees que va a reaccionar? No sé. Pero va a tener que ser muy fuerte para enfrentar esta situación. Esto quiere decir que... Que puede realizar la intervención. Bueno, ya con lo dicho por el doctor Urus, hay que empezar a trabajar. Doctora Faure, ¿qué necesita para hacer la intervención? Bueno, lo primero que necesito es la autorización del paciente o de sus familiares. Yo puedo comunicarme con la esposa para que venga a hablar directamente con usted, doctora. Muy bien, hágalo cuanto antes. Bueno, otro aspecto que hay que considerar es el económico. Esta operación es muy, muy costosa. ¿Quién está cubriendo los gastos? Yo me he hecho cargo de todos los gastos. ¿Cómo dice? Yo estoy costeando todos los medicamentos y la estadía del profesor aquí en el hospital. Es admirable el compromiso que tiene con el paciente, doctor. Pero en este caso va a necesitar ayuda de alguna entidad, alguna empresa privada, alguna ONG. Si no, va a ser imposible realizar la operación. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora. No creo que tenga la capacidad de poder afrontar un gasto así. Así, ah, ¿entonces puede hacer algo? Hablaré con Fátima para que comience a buscar financiamiento. Mientras tanto hay que seguir investigando el caso. Tenemos que planear esta operación milímetro a milímetro. El menor error puede significar que el paciente quede en estado vegetativo. O peor aún, que muera. El doctor Bruce está precioso, ¿no? Sí, lo he visto, está más linda. Ah, yo quiero que mis hijos sean igualitos. <risa> Vas a tener que conseguirte un padre con ojos claros y blancos como el doctor Bruce, ¿ah? ¿eh? O el mismo doctor Bruce, ¿por qué no? Ay, Ángela, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué? ¿Y ustedes conocen a la esposa del doctor Bruce? No, el doctor Bruce ya no tiene esposa. ¿Se divorció? No, él enviudó. Su mujer murió en un accidente. No sabía. Fue muy duro para él. No creo que lo haya superado aún. Salvador, ¿cómo te sientes después de la transfusión? Bien, pero la verdad que me dejó un poco agotado. Te quería pedir ayuda para otro caso. ¿Sí? ¿De quién se trata? Una periodista. Resultó herida de una manifestación de construcción civil. Marcela se está haciendo cargo. Uh -huh. Y descubrió que tiene una falla cardíaca, entonces tú eres el más indicado. ¿Dónde está? En el 302, ¿me acompañas? ¿Tiene que ser ahora? Puede ser ahora o puede ser después, pero tarde o temprano me la vas a tener que ver. ¿Y ese trabalengua? No, no es ningún trabalenguas. Pero te aseguro que cuando la veas, el que se le va a trabar la lengua va a ser a ti. ¿Dónde está el negro Ledesma? ¿Quién? No sé de qué me estás hablando. El herido de bala que entró por la mañana al hospital. ¿En qué cuarto está? ¿En qué cuarto está? Dime. Te conviene colaborar, compadre, porque si no te mueres. En el cuarto 205. Por favor, manda. Buen muchacho. Ahora, quítate la ropa. ¡Quítate! Vamos, chato. Hoy ya sacamos al negro. Ella es la mujer de la que te hablé. No puede ser cierto. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué quieres que te diga, Pablo? ¿Me esperaba encontrarme con algo así? Entonces, acepta llevar el caso. ¿Aló, policía? Necesito que envíe un enero urgente al Hospital Santo Socorro. 
rápido, por favor. Buenas. Vengo a llevar al paciente Ledesma a la sala de cuidados intensivos. ¿Quién ha solicitado su traslado? Órdenes de arriba. A ver, espérame un momento. Voy a hablar con el doctor Linares para que me dé su autorización. Bueno, Chicho, ayúdame. Susana, nunca te encuentro. ¿Sí? ¿Me dijeron que quería hablar conmigo? Sí, Fátima, toma asiento. Dígame. No sé si estás al tanto del caso del paciente tranquilino Caguas. Sé que fue profesor en el colegio del doctor Velard y que tiene un problema neurológico. Sí, pero además de eso, al parecer este es un paciente que no cuenta con los medios económicos suficientes para solventar un gasto de ese tipo. Incluso Romualdo se ha estado haciendo cargo de todos los gastos del paciente hasta ahora. Pero después de la intervención, estamos hablando de cantidades imposibles de obtener. Es por eso que quiero pedirte si puedes conseguir financiamiento. Alguna empresa privada, entidad, ONG, alguien que pueda hacerse cargo de ese gasto. Sí, claro, no se preocupe. Voy a buscar ayuda. Déjala en mis manos. Bueno, entonces estábamos forcejeando y entonces el pin me tira al suelo. Yo reacciono. Reacciono y voy al cuello, lo agarro y lo estampo contra la pared y le digo No se te ocurra llevarte al paciente, infeliz, infeliz ¿En verdad le dijiste eso? Bueno, eso y algunas otras cosas, estoy controlando mi vocabulario ahorita ah. para que no se sientan ofendidas ¿Pero en qué momento fue que te golpearon? Ah, bueno, entonces, ¡pim! le meto un tackle y hago una llave de karate porque yo chivolo practicaba karate ah. Lo tiro al suelo y lo tengo controlado, pero, error, estaba de espaldas a la puerta Y entonces en ese momento entra su cómplice, justo, ¿cómo sabes? No, si me puedo imaginar, porque he visto bastantes películas en donde hacen exactamente lo mismo. Pero seguramente a ti te cogió desprevenido, te noqueó y no recuerdas nada de lo que pasó. ¿Tú lo viste? No, me imagino, me imagino. No debiste poner de esa manera, te han podido disparar. No, yo sé, pero bueno, todo sea por la beca. Esa beca va a ser mía. Me han golpeado la cabeza. Ay. La competencia recién empieza, además. Y veo que como ustedes dos, tiene para rato todavía. Ay. Necesito su autorización para poder operar. Yo firmo lo que usted me pida, doctora. Lo único que quisiera es que mi esposo salga bien de la operación. Vamos a hacer todo lo posible, se lo prometo. Cálmese, señor Clemente. La doctora Favori sabe mucho del tema y me va a poder ayudar, profesor. Dios te oiga, hijo. No se va a descansar. Ha sido un largo día. Sí, creo que voy a descansar. ¿Le acompaño? No, no es necesario. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, ya está casi todo listo. Solo falta definir quién me va a asistir durante la operación. ¿Tú estás dispuesto? ¿Me está hablando en serio? Claro que sí, me parece que estás perfectamente capacitado. ¿Qué dices? Me duele mucho. ¿Dónde le duele? ¿Puede decirme? Aquí. Oh. Terelu, una ampolla de 20 miligramos de yosina. ¿Qué comió hoy día? Cardes. Es que tuve una parrillada. Colecistitis. Es una inflamación de la vesícula biliar. Acá hacer una ecografía del hígado y vesícula biliar para descartar la presencia de cálculos. También quiero que le hagan un hemograma completo, amilasa y enzimas hepáticas. También una placa abdomen simple y una colcistografía, por favor. ¿Qué quieres descartar? Un diagnóstico diferencial para descartar problemas pancreáticos. Presión 130 con 60. Pablo. Esas pruebas van a tomar demasiado tiempo. El paciente podría estar necesitando una intervención quirúrgica de inmediato. La ecografía será suficiente y anda preparando sus exámenes preoperatorios. Un segundo. No creo. En todo caso, yo soy muy responsable. No puedo enviar a un paciente a cirugía con diagnóstico equivocado. Es tu decisión. El doctor Lina esa se cargó. Pide el ecógrafo portátil, por favor. Sí, doctor. Entonces, 
qué decides? La decisión está tomada, voy a hacerme cargo del caso. ¿Seguro? Completamente seguro. Un día como hoy, en el Hospital Santo Socorro, un grupo de doctores y enfermeros se enfrentaron a la muerte. Pelearon contra el enemigo como valientes guerreros, como gladiadores. Entregaron todo y más en la batalla, pero consiguieron su libertad. Y encontraron en su interior el espíritu que guía su camino, el grito guerrero de su corazón, de un corazón valiente. <risa> 